আমার ভাইরে তুমি আর আমি ছোট সময় কাদা মাটি দিয়া পাখি বানাইছি তুমি আর আমি ছোট সময় কাদা মাটি দিয়া মাছ বানাইছি কিন্তু এই মাছ তো জীবিত হয় নাই এই পাখি তো জীবিত হয় নাই ঠিক কিনা কিন্তু জিন্দা পাখি বানায় উড়াই দিত জন্ম থেকে অন্ধ আমাদের জমিনের ভিতরে জন্মগত অন্ধর কোন চিকিৎসা আছে নাকি জন্মগত অন্ধ যারা হয় আল্লাহ যাদেরকে জন্মগত অন্ধ বানায় দেয় এদের কোন চিকিৎসা জমিনের ভিতরে নাই তবে ভাই রে নিজের পর প্রতি হাতটা যখন তার চোখের মধ্যে লাগায় দিত তখন জন্মগত অন্ধ মানুষটার অন্ধ থাকতো না সাথে সাথে বালো চোখওয়ালা মানুষ হয়ে যাইত শরীরের মধ্যে পছন্দ ধরে এরকম মানুষ আছে না নাই শরীরের মধ্যে পছন্দ সারা শরীরে কুষ্ঠ রোগ কিন্তু কোনো চিকিৎসা করে কোনো ভালো হয় না কিন্তু ভাই রে জন্মগত যে লোকটা কুষ্ঠ রোগ ছিল যে রোগটা জন্মের পর কুষ্ঠ রোগ হয়েছে আল্লাহাম যখন হাতটা বুলাইয়া দিত আর কোন কুষ্ঠ রোগ থাকতো না সাথে সাথে বালো শরীর ওয়ালা মানুষ হয়ে যাইত তো সাজার বছর আগের কবর যদি হয় 
আর পয়গম্বর ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম যখন কবরের পাশে যায় যখন বলতো কুম বিসমিল্লাহ আল্লাহ নামে দাঁড়ায় যাও আল্লাহ পাক কালামে পাকের মতই স্পষ্ট করে বলেন পয়গম্বর ঈসা যখন এই ভাবে আল্লাহর নামে দাঁড়ায় যাও যখন ডাক দিত দশ হাজার বছর আগেও যদি কবর দেওয়া হইত ঈসা নবী ডাক দেওয়ার সাথে সাথে চিন্তা হইয়া দাঁড়ায় যাইত কয়টা গেল চয়টা চতুর্থ নম্বর যে মোজেজ আল্লাহ ছিল সেটা ছিল মরা মানুষের চিন্তা করতে পারতো আর উম্মতে মোহাম্মদের কাছে আল্লাহ তারা এমন এক মলম দিছে মরা অন্তর যদি হয় মলম লাগাইলে চিন্তা অন্ত হয়ে যাবে এখন কত অন্তর মরে কেমন ঠিক কিনা অন্তরটা যে মরে গেছে বুঝবো কেমন এই জিনিসটা আগে বুঝতে হবে এরপরে মলম আগে রূপটা তৈরি এরপরে মলম ঠিক কিনা খারাপ লাগতেছে ছেড়ে দিব হজরতে উকবাহি বলি তো উনি বলে একদিন রসুল সাল্লাহ যত কোন কথা কই পনেরো মিনিট বিশ মিনিট আমার দোষ কহিয়া থাকতে চান কি চান না দুই হাত উঠাই উহুদের যুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছিল ওনাদের কবরের পাশে যায় আল্লাহ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহাম কবে তো শহীদ হয়ে গেছে কবে কত আগে এখানে যে জানা যান নামাজ কি নামাজ এখন তো আপনারা চিন্তা করতেছেন তাই নাকি এখান থেকে একটা কথা বলছেন সেই কথাটা বলবো নবী আলাই সালামের জন্য অনেক কিছু কিছু কাজ খাস ছিল শুধু এটা নবীর জন্যই খাস ঠিক কি না এটা নবীর জন্য খাস আপনার জন্য আপনার উন্মতের জন্য উন্মতের জন্য জমানার মধ্যে এক মহিলা তার বাড়ি ছিল মসজিদের পাশে কঠিন একটা আমলের দিলের কামে মহিলার বাড়ি ছিল কোথায় 
মসজিদের পাশে মহিলাটা খুব ভালো ছিল মহিলাটা মারা গেছে মারা যাওয়ার পর সাহাবিরা চিন্তা করলো নবীরে খবর দিব থাক মহিলা তোমরা আমি তার জানা জানা করতে পারলাম দিলের কান দিয়া কথাগুলো শোনো রে বাবা বলেন তো দেখি এতদিন পরে মহিলাটা তো মারা গেছে কতদিন আগে এতদিন পরে নবীজি জানাজার নামাজ একা একা কবর স্থানের পাশে যায় পড়ছে সাহাবিদের ভিতরে প্রশ্ন জাগে কিনা জাগে না পাশে যায় কেন আপনি জানাজার নামাজ পড়লেন কোন বিজে আল্লাহ আমি যখন মেলা দিন আগে অনেক দিন আগে যখন আমি মেয়ারা যায় গেছিলাম আমাকে আরস দেখাইছে কুরসি দেখাইছে জান্নাত দেখাইছে জাহান নাম দেখাইছে জান্নাতের অনেক নাচ নিয়ে 
জানাজার নামাজ আমি একা একা কবরের পাশে কেন করলাম জানো নীরে সাহাবা আমি যখন মেয়ারাজে গেলাম জান্নাত যখন আল্লাহ পাক আমারে দেখাইছে ওই জান্নাতির ভিতরে মহিলাটাকে আমি গুরাগির করতে দেখেছি জীবনের সবচেয়ে আওয়াজ দিয়ে জুড়ে করে বলেন সুবাহান আল্লাহ ও আমার সাহাবারা জীবনে কি আমল করছেন না করছেন তা জানি না তবে মহিলাটা যে ছোট্ট একটা আমল করছিল এই আমলটা করে কি জান্নাত কামাই করতে রাজি আছেন কিনা ইনশাল্লাহ আমলটা কিন্তু এত বড় না এত কষ্টের আমল না কিন্তু আমলটা অনেক আল্লাহর কাছে অনেক দামি হয়ে গেছে সাহাবিরা বলতেছেন সরকার মহিলাটা এমন কি আমল করতে গো সরকার যে আমল কারণে আল্লাহ পাক মেয়েরাজের মধ্যে জান্নাতের মধ্যে তারে দেখাইছে কি আমল করতে গো সরকার मस्जिद मस्जिद मध्य जो मानुष যখন মসজিদের ভিতরে কোনো মানুষ থাকতো না তখন এই মহিলাটা কাপড়ের আঁচলের নিচে একটা জারু নিয়ে আসতো আল্লাহ আকবর এই মহিলাটা কাপড়ের আঁচলের ভিতরে করে একটা জারু নিয়ে আইসা দিল খুইলা আল্লাহর জন্য আল্লাহ পাকের বর জার দিত আল্লাহর গর রাত্রিবেলা কেহ যখন থাকতো না কেহ যখন দেখতো না কে দেখতো জগতের কেহ যখন দেখে না কে দেখে জগতের কেহ যখন দেখতো না তখন এই মহিলাটা এইভাবে জারু দিত আবার দিনের বেলাও যখন কেহ থাকতো না মহিলাটার দিনের ভিতরে এমন একটা জীবনের কি আমল কুমল হয় না হয় তা জানি না বাবুল তোমার গোষ্ঠীটা আমি রাত্রেবেলা জগতের কেহ দেখার দরকার নাই জগতের কেহ দেখার দরকার নাই তোমার রাজি খুশি করার জন্য আমি জারুটা দে ও আমার সাহাবারা নবী বলতেছে ও আমার সাহাবিরা আল্লাহর কাছে এই মহিলাটা একালিষ্ট ভাবে আল্লাহর ঘর জারু দেওয়াটা এমন ভাবে আল্লাহ তালা কবল করে নিয়েছে যে মহিলাটা জগতে থাকা অবস্থায় মরণের আগে আল্লাহ পাক তার জান্নাত রেডি করে সাজায় রেখেছে আরো জোরে জোরে বলেন সুবাহার আমাদের অভ্যাস কি আমাদের অভ্যাস কি এই মজা সব করব ঠিক কিনা मस्जिद আল্লাহ 
আল্লাহ তোমার বান্দাদের কি তুমি কবুল করে লও জোরে বলেন আমিন এই আমলটা করবেন তো मन पारे की रसुल्लाम नाम जगत सम्पे धन सम्पे टैसा जो सबी का सब आल्लाई उल्लेख कर खाई मयूर जगह बुजेंटा मालपत 
কি মানুষের ভিতরে যখন সম্পদের শুধু টাকা শুধু টাকা শুধু টাকা এরকম যখন থাকবো তখন এই মানুষটা সুখ খাইবো জোরে পায় না এই মানুষটা ঘুষ খাইবো এই মানুষটা ওয়াজের মাঝে কন্ট্রাক্টারে করবো ঠিক আমার পরে আমার উন্মত গোলা সেরে কি লিখতে হবে এটা আমি ভয় পাই না আমার উন্মত সম্পদের কারণে নষ্ট হয়ে যাবে এটা কি পায় তখন তার দিনের ভিতরে ইমানের গাছ হয় না আমাদের গাছ হয় না ঠিক তবে ঠিক জোরে ইমান আমাদের গাছ হয় না শুধু টাকার টাকা টাকার টাকা টাকার টাকা করে আমি তোমাদেরকে মলম বলে দিতেছি ফার্মেসি বলে দিতেছি কইতেন না মিয়া মলম খুঁজবেন কোথায় যাবেন ইবনে সিনা যাবেন পাইতেন না এই মলম মলম কি রুসুল বলেন আরাই তুম বিমা জাল ইসাতিল ওলা মা আমার বর্তমানে তো ওল আমাদের মজুরি সোজাতে না যাওয়ার লাগে বহু পায় তারা চলছে ঠিক আরো আসতে গেলে খুশি হবো মাহফিল কেমনে বন্ধ করে দেয় পায় তারা চলছে ঠিক তবে ঠিক আজকের বয়নের বিষয়টা কি জানি মুর্দা কলম মুর্দা অন্তর কে চিন্তা করা কলম 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 পাইছেন তো ইনশাল্লাহ আল্লাহ সবাইকে তো ঠিক দান করে উচ্চ বলেন আমি